All right, let us all stand, please, and turn your Bibles now in the book of Philippians. Philippians chapter 4, in verse number 8. Philippians chapter 4, in verse number 8. Okay. You there? Okay, now I'm going to talk to you about, this is a part of our series of messages on uh, uh, at, uh, time, you know, having a good time with, uh, with God. Um, and uh, bawat sa atin, mga kapatid, ay kinakailangan magkaroon tayo ng panahon. No? And uh, ako'y nainiwala na ito po, isasama po natin sa pag pagbubulay-bulayan natin habang pinag-uusapan natin sa loob ng tahanan natin ng ating mga pamilya, kasama ang ating mga pamilya, ang uh, paglago, patungkol sa paglago ng gawain uh, ng bawat isa. No? And uh, last uh, Wednesday, ay uh, nagsalita po ako patungkol sa um, beware of uh, intruders. Okay? Intrusion Opted is a big problem in the family. And at, uh, tandaan po natin na bawat pamilya ay binubuo ng individuals. Okay? So, pagka na-intrude ang bawat isa, delikado po yan. And if you don't know, this is how to fight intrusion, mga patid, yung pag-uusapan po natin. Si Apostol Pablo ay meron sinasabi patungkol po rito sa Philippians chapter 4 in verse number 8. Philippians chapter 4, verse number 8. If you are there, say aloud, Amen. amen. Alright, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. I want you to uh, mark the word think. Think. Okay, mark nyo po yan. You can underline it or you can encircle it. Okay, so if you, if you have a marker, kung may mga marker kayo sa inyong, uh, sa inyo, ang tahanan or saan mang kayo naroon ngayon, mark nyo po yan salitang think. Because yan po ang uh, napakagandang emphasis po dyan sa verse na yan. Ano man ang nandoon sa una-una nating binasa, kung wala itong salitang think nito, ay wala hong power yung word. I mean, I'm talking about the verse. Okay? Now, verse number 9. Here, th there's another one here. Okay? Think yung nauna. Pinamarkahan ko po sa inyo, mga kapatid. Okay? And uh, we'll try to study the Bible. Okay? All right. Uh, alam niyo mga kapatid, let, let, let me pause for a while no? para, para naiintindihan po natin Kasi ito po yung trabaho ko eh Ang trabaho ko po ay magpaliwanag sa inyo Kunin yung scriptures at ipaliwanag sa inyo Okay? Yan ho ang trabaho ko Now, ang, traba, ang, ang tungkulin nyo naman po mga kapatid Ay tanggapin yung pinaliwanag sa inyo That's the reason why you are in the church Now, kasi ang mga bagay nito hindi yung pinag-uusapan sa palengke Hindi ito pinag-uusapan sa bangketa, mga kapatid. Bilang respeto sa lita ng Diyos, pinag-uusapan po ito sa tahanan ng Diyos, sa simbahan ng Diyos. Okay? Kaya nga po, dapat maunawaan po natin. That's the main purpose why we are here. No? Hindi po tayo napupunta sa si church para lamang, para mag-fellowship tayo after this, magsama-sama tayo. No? No? You understand? Maraming mga lumalago ngayon na nasa bahay. Alam niyo kung bakit? Walang nakikialam sa inyo after the service. Mukhang hindi nyo nakuha yun. Kaya mas marami kayong nananatili sa loob ng bahay ninyo kasi wala kayong na, wala nakikialam. Walang umaagaw nung nakuha nyo, natanggap nyo. Maliban na lamang pag nagbuklat uli kayo ng inyong Facebook at makikita nyo naman agad dyan yung mga problema ninyo. Okay? Now, so verse number 8, we have the word what? One word. Think. Okay? So, uh, that is the word that is impacting that verse. Okay? Let's go to verse number 9. Those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, do. 
And the God of peace shall be with you. Now, again, mark the word do. All right? Underline it. Encircle it. So you have two words there. Okay? Two words. Na binibigay sa atin po ni Paul. Mahalaga po yun eh. Mahalaga to dalawang ito. Dalawang bagay, dalawang words mga kapatid. Something to meditate and something to put into practice. One is to think and one is to do. Alright? What is the first one? Shout it. Everybody shout it. Think. Shout it. I said. Shout it. Think. Alright. Number two. Do. Alright? So, Ngayong, 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 uh, ngayong gabi, pag-uusapan natin, mga kapatid, ang karugtong ng intruders, or beware of intruders, alright? Karugtong ng intrusion, mga kapatid. Wala pong iba kundi accumulations, okay? Accumula accumulations, okay? Na-accumulate po natin. Yan ang pag-uusapan natin, alright? Uh, maybe you're accumulating points, accumulating bad things or whatever, okay? Pero may tinuturo dito si Paul na dapat i-accumulate natin, isama po natin. Two words, napakalaga mga patid. Think and do. Alright? Tayo po muna yung sandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talata na aming binasa. Nalalaman niyo po, Panginoon, ang aking puso, ang aking isipan ngayon. At ang mga anak niyo po ay naghihintay ng kanilang makakain, spiritual, Panginoon. Thank you for putting me something, putting in me something that I can share to your people. This is not my message, this is your message. This is your food for your people, Logan. Salamat po na hindi niyo po kami ginugutom. Sa halip kami binubusog ninyo at pinalulusog po ninyo. Spiritually, kayo po ang san sandigan ng lahat po ng aming pong kalusugan. Salamat po, Ama. Pagpalain niyo po ang mensahe pong ito. Naway maunawaan po namin kung ano po ang dapat namin i-accumulate, ano po at saan pupunta ito at sino ang nag accumulate sino, bakit mahalaga ang mga bagay nito, Panginoon. Please, let your people understand this message tonight. Use me in Jesus' name. Amen. Alright? Thank you. May be seated in the presence of our God. Okay? Now, so makikita po natin mga kapatid, bagamat ito ay uh, sulat ni Paul, alam niyo si Paul ay sumulat mga kapatid sa mga taga Philippi, no? Back noong nakakulong po siya sa Rome. Okay? And just imagine mga kapatid, kapag ka pinag-aralan niyo ang Book of Philippians, the Book of Philippians. Is everybody listening now? All right, kayo mga nandiyan, I, I can still mo, uh, uh, see people moving nandiyan po sa sa Google Meet. Yan pinakamaganda. Alam niyo pag nakikita ko kayo rito, kaya sabi ko sa inyo para din kayo talaga nandito dito sa loob. Kaya makinig po nang mabuti, ha? Huh? At uh, alam niyo mga kapatid, it's amazing, no? And uh, namalaman nyo po na ang isang taong nakakulong ay ini-encourage yung hindi nakakulong. You see? At uh, napakagandang, napakagandang mabalitaan po natin, mga kapatid, na si Paul, bagamat siya nakakulong physically, pero hindi po siya nakakulong spiritually. May limitation siya physically, but there's no limit limitation spiritually. You see? Ang problema po yung mga nasa labas, walang limit sila physically pero may limit sila spiritually. You understand that? So yung movement actually mga kapatid, nung nasa labas ay mas maliit kaysa kay Paul na nakulong, nakakulong. You see? So al alam niyo mga kapatid, ang pinakamagandang pinakampangit pagka tayo ay nakulong ng ating bad spirit. You know, mas maganda pang makulong ka ng mga rehas, huwag ka lang makulong ng evil spirit. Now, here is the Apostle Paul. The Apostle Paul cites eight things here. Eight things. Paano ba ang eight? Ito lima. Ito tatlo. Yeah, yeah, okay. Ganyan ho ang eight. Alright? Eight things. Eight, eight things dito mga kapatid. Na si Knight ni Paul na siyang magpapalaya, mga bagay na magpapalaya, mga kapatid, sa isang tao. Imagine again, nang galing ito sa isang taong limitado physically. But, you know what? He, he, he cannot, you know, 
uh, hindi niya pwede, hindi niya, hindi niya maiiwasan mga kapatid na ilagay siya ng, ng batas. I'm, I'm talking about the authority in Rome. Hindi maiwasan ni Paul na ilagay siya ng authority ng Rome doon sa kulungan. I-confine siya doon mga kapatid. Yeah, kaya siyang kulungin ng authority ng Rome. Okay? Bakit meron parang alingaw-ngaw yung aking, uh, ano? Alright. Now, pagka, kaya siyang gawin, kaya gawin ng Rome po yan, ng authority ng Rome. Kaya siyang ilak physically, but listen to me now, hindi siya kayang ilak ng authority ng Rome spiritually. Imagine that. Kaya, mga kapatid, ang pinakamaganda rito sa nangyari kay Paul is that he can still encourage people those who are living outside, those who are moving freely, those who have freedom physically, yung may mga freedom physically, mga kapatid, ay meron pa si Paul na kakayanan na sila ang na-encourage ni Paul yun spiritually. See that? Now, do you understand that? That there are some people living outside the cell, kapatid, living outside the jail, na hindi makagalaw because of discouragement. Hindi makagalaw. I mean, just imagine the four corners lamang ng kanyang bahay, mga patid, yun lamang po ang kanyang mundo. Bakit? Dahilan sa limitasyon ng kanyang discouragement. Dahilan sa limitasyon ng kanyang disappointment. Dahilan sa limitasyon ng kanyang anxiety. You see that? But the Apostle Paul, mga patid, bagamat nasa maliit lamang po siyang selda, mga patid, pero ang pakalamdam niya, mga patid, walang limit ang kanyang, ka, 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 ang kanyang buhay sapagkat he can still attach himself, connect himself to the outside world. I'm talking about those outside the cell. Ma, 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 imagine, na, 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 nagkaroon pa siya ng sulat para sa mga taga-Pilipay. You see? Nagkaroon pa siya ng sulat, nasulatan niya pa, na-encourage niya pa. Imagine pag pinag-aralan niyo po ang sulat ni Paul, you can find the word rejoice many times. See that? Sino nagsasabing rejoice? Si Paul na nasa loob ng kulungan. See that? Kaya nga si Paul, mga patid, I believe this is very acceptable and everyone should receive this message, mga patid, gladly. Bakit? Sapagkat nasubukan niya, napatunayan niya na ang walong bagay nito, ang sikreto para ang isang tao ay manatili, ang isang kristyano ay manatiling in tune sa Panginoon, manatiling maayos ang kanyang patutuo sa harapan ng, ma- sa harapan ng Diyos at sa harapan ng maraming tao. Now, ano po ang sabi ni Paul, mga kapatid? Tandaan niyo po ito. Makikita po natin ang sabi ni Paul. Sabi ko nga po sa inyo in verse number 8, there is a very important one word, think. What does it mean? Meditate. Meditate. Kinakailangan, yun po ang palulutang. Pag sinabing meditate, mga kapatid, yun ang dapat mag excel sa ating isipan. You see, sa ating isipan, there are two important parts ng ating buhay, kapatid, napakalaga dito, mga kapatid. Number one is our mind. The second one is our maturity. Now, do you understand, mga kapatid, na ang mind natin, if we're not careful, if you are, if you are not matured enough no, sa pag-iisip, hindi po natin alam kung anong ilalagay natin dyan. Kaya nga si Paul nagsa, nag, nag-suggest siya ng Super 8. Si hindi po yung tindahan. Super 8. Pag-aralan niyo yung verse number 8, that's the Super 8. Alright? Let's try. Whatsoever things or what? One. Whatsoever things or what? Two. Whatsoever things or what? Three. Whatsoever things or what? Whatsoever things are what? Five. Whatsoever things are what? Six. Whatsoever things, uh, if, there, if, uh, if there be any virtue, seven. If there be any praise, that's eight. That's the super eight. See that? Think of these things. Think on these things, on these things. Ano, ano ibig sabihin niyan? Ito yung dapat mag-excel. If you are going to meditate, ang, 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 ang tense po dito, mga patid, is a continual present tense. Keep thinking. Keep it moving. Keep it moving. 
Sige, keep it work in your mind. That is the word meditation is all about. Wala akong meditation na titigil mga kapatid. Tuloy-tuloy po yan, nagtatrabaho po yan hanggang sa umapaw po yan. Sige, sige. Kapatid, kung ano ang kinakarga natin sa ating, sa ating baso, yun po ang aapaw. Pag kinarga na mo ang baso, mga kapatid, pag binuhusan nyo ng tubig-tubig ang aapaw dyan. Pag binuhusan mo yan ng coke, lahat po na ikamamatay, ng mga acidic, na inumen, lahat po yung laso na yan ay aapaw. You see that? Lahat ng mga soda na yan, ano man ang ilagay nyo po dyan, mga kapatid? Yun ang aapaw. If you keep pouring out liquid, yun po ang aapaw. Kapatid, anumang ilagay natin sa isipan natin, yun ho ang aapaw. In other words, yan po ang magmamanifest. Okay? Yan po yung magmamanifest, yan po ang aapaw dyan sa buhay po natin. Now, listen to me na, napakadali lamang po natin. Wag, you know, people are trying to justify their wrong attitudes, their bad attitude I'm talking about. So, hindi, hindi, ganun. Hindi, you, you know, pag may nakita sa ating bad attitude, you know, do you understand na ma maging, maging sa New Testament, ma I mean, I'm talking about maging sa Panginoong Iso Kristo at sa, kay Apostle Pablo, ganun ang usapin. Ang bibig ay nagsasalita ayon sa kasaganaan ng kanyang ano, Come on now, talk to me if you can. Puso. Hindi nguso. Puso. Kailanman ang nguso ay hindi nasagana. Ang, 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 ang bibig ay nagsasalita ayon sa kasaganaan ng kanyang puso, mga kapatid. Now, listen to me now. This is very important. Kaya nga si Paul ay naglagay po siya ng listahan, mga kapatid, ng ilalagay natin sa ating thought. You see, you must understand, kapatid, that your thought life is very important. Then after that, the second thing, kaya nga sabi ni Paul, before the doing, thinking is very important. What comes first? Thinking. It's not the doing. You see? Because the thought life is very important. Thought life is what we get, mga kapatid. That is exactly what we are getting from others. Hindi po yan ang galing sa atin, mga kapatid. Now, eto ang sabi ni Paul, tingnan yung sabi ni Paul. Okay? Whatsoever. Finally. Brethren. Alright? Now, he studied the scripture. Si Paul ay nagbibigay ng conclusion. At si kinakausap niya rito, mga kapatiran. Pag sinabi yung mga kapatiran, may banal espiritu yan, mga kapatid. May Diyos yan. Ligtas po yan. Papunta ng langit po yan. Pero naniniwala pa rin si Apostol Pablo, mga kapatid, sa negative words, the opposite words of this words right here. Alright? What is the opposite words? Alright? For example, tingnan niyo mabuti ha. Follow me carefully. Whatsoever things are true. Putulin natin dyan. Kasi may comma naman. Ang ibig sabihin, okay na yan. Whatsoever things are true. Alright? And then, punta na tayo sa last phrase. Think on these things. Anong gustong isipin? Anong gustong ilag... Anong gustong... Anong gusto ni Paul na ilagay natin sa ating isipan? What is true? Very simple. Pero, naiisip nyo ba kung bakit nasabi ni Paul ito? Sapagkat posible sa isang mana ng palataya, nalagyan niya ang kanyang isipan ng hindi true. Very simple. Very simple. Sabi ni Paul, whatsoever things are true. Think on these things. Okay? Ano ibig sabihin ni Paul? All right. Ito ang ilagay mo sa iyong isipan. Ito ang iyong meditate. Ito ang iyong pag-isipan. Ito ang dapat umapaw. Now, bakit? Sapagkat ito'y, tandaan niyo mga patid, ito'y bahagi ng encouragement ni Paul sa mga believers. 
Alright? Para magpatuloy kayo na kayo'y masaya at mapagbigay at nananatili kayo sa gawain ng Panginoon at napapanatili ninyo ang patutuo ng Panginoong Iso Kristo, then magpatuloy kayo na mag Hayaan nyo yung katotohanan mag-work and work and work and work sa inyong isipan because it is the same thing that will come out from your life. Don't just think because in thinking, doing is the next. Ang una lamang na dumadating at tungkulin natin is the thinking. We must be careful with our thought life. Because after the thinking, doing is the next. Tandaan niyo po mga patid. Aging and maturity are two different things. Alright, let me say this again. Kasi napapagkamalan po natin na yung ating edad at katagalan natin sa gawain ng Panginoon at katagalan natin bilang isang Kristiyano na yun na ang patakaran or bataya ng pagiging matured. No sir, no sir. Mami, sasabihin ko kung bakit binabanggit ko po ito. Alright? Now, aging is a matter of fact. What does it mean? It is the present, the actual actual existence the actual condition yan ho yung actual condition in everybody's aging kahit na po tayo maglagay pa ng anti-aging yeah ah uh, ah uh, iskinol yeah um glotathion ah uh, metathion and uh, ole yeah my favorite ah uh, my brand and uh, uh, lahat na lang gagawin natin magkukulay tayo sa buhok you know uh, yung may kukulayan but uh, yung iba naman naglalagay na lamang ng buhok lahat po yan kapatid lahat ng mga paraan laban sa pagtanda ay ginagawa na ho natin but again hindi po natin maiiwasan ang pagtanda because it is a fact Okay? Lahat po tayo ay tumatanda. Okay? Now, you cannot make a choice. Kasabihin mo, ay, Pastor, para lang, you know, lahat ng anti-aging, mga kapatid, is just delaying the age. The, 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 the age look. Yung, 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 hindi ka na, hindi ka na, hindi ka tin, na, na, napapagkamalan. Yeah, I mean, you don't look your age. Yeah? Alimbawa si, si, si Mike kanina uh, Si Mike parang 18 lamang mga kapatid di ba? I mean, I mean nung panahon ng hapon ba Yung, yung Yeah So uh, kita mo si Rafi mga kapatid You know uh, Ilang taon na Rafi? 20? 26? 36? 36 Could you imagine that? Alam nyo parang sasakyan po yan mga kapatid Minsan bago pa yung makina Luma na yung kaha Meron namang bago pa yung bago pa yung kaha pero luma na yung luma na yung uh, yung makina. Kaya makikita mo, ang ganda naman sa sakin yan. Ang ganda-ganda pa ng labas pero bakit tinutulak nila? Eh kasi surplus yung makina. You understand? May mga ganun. Y- yung bang mga mga may anti-aging na kala mo bata pang tignan pero katok na ang tuhod niyan mga kapatid. Hindi na yan makatakbo, no? Y- y- yun na bang iba talagang sariwa pa naman yung makina kaya lang mga patid, yung kaha ay inabuso you know i- i- inabuso you know, kung ano-anong nilagay na basura you know may lechon may coke lahat you know yeah uh, kaya alam nyo pinakamaganda para walang taba na hindi gaano bas- may healthy ba kambing na lang alright now kita ko na kasi yung classmate ko kaya may kambing na dyan mamadaliin ko na to gusto ko na kumain ng kambing ma uh, and so, mga kapatid, hindi na natin. Look, look at this. Don't miss this, mga kapatid. Aging is a matter of fact. Alright? Are you with me? But maturity is a matter of choice. Did you get that? You cannot avoid. You know, wala ka nang gagawin para tumanda. Wala na. 
In fact, may gagawin ka para hindi ka tumagbukhang matanda. Pero sa pagtanda, kapatid, ay wala ka nang dapat gawin. Hayaan mo lang yung sarili mo, tatanda ka. Do you get that? But listen, maturity is a matter of choice. You have to make a choice. You see, pipili mo, ikaw ang magsasabi kung ako ay dapat magmature spiritually or immature spiritually. Now, do you understand, mga kapatid? Our problem, mga kapatid, in even in our family, I'm talking, because this is a family matter, mga kapatid, um, even the family, hindi po natin napapansin na ang problema natin sa ating pamilya is not a marriage problem. It is maturity problem. You see? Bakit? Merong isang membro sa pamilya na tumatanda lang pero hindi nagmamature. You see that? Minsan magaling tayo magsalita. Makinig ka sa akin, matanda na ako. Oh yeah, pero sabi ng kawikaan, wala ka namang tinandaan. Now do you understand? That we were talking about maturity here. So that's because maturity is a choice. Hin hin tatrabahuhin mo po yung maturity. Tatrabahuhin mo yung maturity. Hindi mo pwedeng gagawin mga kapatid na, 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 na parang pagtanda, ako'y tumanda ng kusa at ako rin ay nagmature ng kusa. No, 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 no. Meron kang problema sa meaning. Meron kang problema sa definition. You do not define the word properly. If you want to define the word properly, then define it properly. Then aging is a matter of fact, but maturity is a matter of choice. Okay? Now, listen, anong ibig sabihin nito? Gusto kong magmature. Kaya if I want to mature, kapatid, then Paul, here is the Apostle Paul, he gave us the list. Ano yun? All right. Whatsoever things are True. Tandaan nyo. That is unto maturity. The first line, kapatid, na sinabi ni Paul, ay para sa ikalalago natin. Para sa ikamamature natin. Bakit sinabi ni Paul yan? Because there is something, the opposite of it is for immaturity. What is that? Untrue. Napakasimple po ng Bible eh. Whatsoever things Paul said are true. Things or think on this thing. Let it what? Excel. Whatsoever things are pure, let it excel. Whatsoever things are untrue, let it not excel. You have a choice. To think or not to think? Para yung nagbigay ng spets. Tobe or not tobe. Spets eh. See? Now listen to me now. This is very simple brethren. To think or not to think. To excel or not to excel. Okay? Sabi ni Paul, binigay niya yung list kapatid kung saan tayo mag-i-excel. At saan din yung ating ba, saan din tayo dapat hindi mag-excel? Kapatid, inuulit ko po. Kung sa anong binubuhos mo sa isipan mo, kung ano ang pinintulutan mong mag-intrude sa yung privacy because our mind is our private mat is a private matter. It is yours. It is yours. Yung isipan ko, wag kayong matutulog, kapatid. Wag kayong Good night. Man. Kapatid, listen now. Uh, uh, yung isipan mo ay iyo yan. Hindi yan akin. In other words, you have the power, the right to control your mind. Okay? Karapatan mo yan na kontrolin mo. Listen, karapatan mo kung ano ang il ilalagay mo dyan. Ano ang dapat mong pa 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 i-unleash, ipakawalan. Alright? Palayain. Kontrolin mo yung mind mo, palayain mo yung iyong maturity. Alright? Sa paanong pamamaraan? Alright? By thinking. 
by putting above all things that are what? True, honest, just, and things pure, and good report, and of virtue. Yun po yung i-unleash natin. Yun po yung pakakawala natin para makita, para po tayo ay mag-matured. See that? So napaka, alam niyo mga kapatid, kaya sabi ko po sa inyo, ang problema sa loob ng tahanan po is not family problem, it is individuals personal attitude problem. We do not control our mind properly. We allow intruders to intrude our minds and fill our minds with the negatives, the opposite of this. Okay? Now listen to me now. Here is the Apostle Paul. Hindi ko gaano tatagalan to dito mga kapatid. I hope na nasusundan niyo mabuti ang sinasabi ko. Para hindi ho magtatapos lamang dito sa ating isipan sabi ni Paul. All right. Do. After thinking, next is doing. Kaya sabi ko po sa inyo kanina mga kapatid, this is a continue, continuous present tense. Okay? Tuloy-tuloy, kapatid, hanggang sa makita po natin sa ating ginagawa. Yung ating iniisip ay makikita natin sa ating ginagawa. You see, mga kapatid, nauunawaan niyo po ba na yung pag-iisip na hindi isinagagawa, unang hindi na kumbinsi ay ikaw na nag-iisip. Sino mang nag-iisip, at hindi niya ginagawa ang kanyang iniisip, ibig sabihin, hindi pa siya kumbinsido sa kanyang naiisip. <laughs> Naunawaan niyo po ba ang isang tao na kumbinsido siya sa kanyang iniisip na masaya siya? Alright, let's go back to the Apostle Paul. Nakita niyo po ba si Apostle Pablo kung gaano siya kasaya na siya nag advice nagka-counsel po siya, nag encourage po siya ng mga tao. Rejoice in the Lord always and again. I say rejoice. Yeah. Hey. Huh? Nakita niyo po ba yan? Alam niyo kung bakit? Sapagkat yung giniisip ni Paul ay puro kasaganaan. Puro sa Panginoon. Nag-stay sa kanyang mind, mga kapatid. Ang ginagawa sa kanya ng Panginoon, hindi lamang nung siya natagpuan doon sa on the way, on his way to Damascus, hindi lamang yung natagpuan na, 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 na siya dinala doon kay Barnabas at siya, sa, siya ay nagkaroon ng, uh, ng, ng commission doon. Hindi lamang po. Hanggang sa kalagayan siya, sa kalagayan niya, na siya ay nasa kulungan na doon sa Rome, mga kapatid, nakikita niya na ang Diyos may ginagawa pa sa kanya. He keeps on thinking about what God, what the Lord Jesus Christ is doing. Kaya nga po tuloy-tuloy yung kanyang kasiyahan. You see? Kapatid, saan na po ito lang iyong kasiyahan? Hindi po ba noong hindi mo na ginagawa yung iyong iniisip? Doon ho magtatapos ang inyong kasama. kasama. Listen to me now. Kung meron mang masayang kristyano ngayon mga kapatid, yan yung mayroong iniisip na maganda at pinagpapatuloy sa kanyang gawa mga kapatid, yung kanyang iniisip. Kung meron mang malungkot na isang kristyano, yan lamang po yung nag-iisip. Nag-iisip na nag-iisip pero wala siyang ginagawa. Listen, thinking is not, kapatid, is not enough without the doing. Because the context here is the Apostle Paul and even the Lord Jesus Christ, he just wants, uh, wants, wants us to think first before we do. But thinking is not enough. Kinakailangan may doing pa mga kapatid. See that? Now, kaya nga po, dapat makita po natin ang kagandahan po rito. Look at, look at mga kapatid, ang sabi ng Biblia. No. Kung 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 ito po yung pinakamaganda na pinaiisip ni Paul, isipin niyo po yung opposite po nito. What is true? That is truthfulness, di ba? And 
makikita natin, very inspiring ang lahat ng ito. Lahat ng biranggit dyan ni Paul, the, 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 the uh, 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 true, honest, speaking about a noble person, something like that. Oh, makikita natin, pure, morally pure, clean thoughts, lovely, which is acceptable, good report, admirable, attractive, virtue is the most comprehensive, Word in the in the Greek word in the Greek word mapoten it means moral excellence that is virtue okay that is moral excellence so my kita natin what is what whatsoever things that is worthy of praise all right think of these things see that so pero pagkat inignan yu po mapoten Imagine niyo kung ano ang ano ano ang mga opposite nito. Of course, honest, dishonest, pure, impure. You see, na lahat ito po ay nasa tao na bumabagabag at nagpapabagal sa paglago at pagpapanatili ng isang Kristiyano sa kanyang kalagayan na immature. Immature na Kristiyano. Okay? Kaya nagnanatiling immature sapagkat ang nananatili sa kanya is the opposite of the super 8. Nakuha niyo mga putin? So, ang sabi ni Apostol Pablo ay kinakailang lumago po tayo dito. Again, huwag niyong kakalimutan. Maturity is a matter of choice. You have to work for it. Pipiliin mo yan. Gusto kong mag-mature. Hindi po pwedeng ganito lamang ako. Hindi po pwedeng laging nasa isipan ko. Na, do you understand mga kapatid? Na pag, pag, pagka ikaw ay immature, pagka ikaw ay hindi lumalago, halos, lam, lah, halos lahat na lamang ng tao ay pagdududahan mo. Because you've got a mind that is impure. You've got a mind that is not honest. You've got a mind that is not true. Do you understand that? You've got a mind that is unjust. Unjust. Hindi fair. See that? You've got a mind that has no good report. Or sometimes, kapatid, hindi, ho, wala, hindi, ho, hindi sa walang good report. Hindi na tumatanggap ng good report. In the sad, mga kapatid, na kapag ka ang mind natin hindi na makapag-accommodate ng good report. That's sad. And so here is the Apostle Paul. Ang sabi ni Paul, think on the what? Super 8. And what? Keep doing it. I'll tell you what. If you keep doing it what you are thinking, if you keep doing what you are thinking, you've got a good living. It will it will bear a good a a a, a holy living. Keep doing what you are thinking will result a holy living. Do you get that? Kapatid, hindi po to fancy kapatid. This is the Bible right here. What do you think? Why did the Apostle Paul said, Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. You see? So kaya nga po mga kapatid, napakahalaga ang mga bagay na yan. Naalala nyo ang sabi ni Paul sa mga taga-Kurinto? Hayaan nyo na yung mga, mga thoughts natin will bring into captivity. What does it mean? Again, same word here. Controlled. Controlled. Wala hong masamang mag-isip, pero yung ating iniisip ay controlled. Controlled. Misa sabi ko nga po sa inyo, pagka anumang klaseng wild na animals, pag yan ho'y na-tame, kapakipakinabang ho yan. Anumang wild, see, na animals. Gaano mang ka-animal yung animal, kapatid? Pag na-tame ho yan, kapakipakinabang po yan. See? Eh kung yung tigre nga, natitame eh. 
Yung crocodile, nung nandudun ako sa Thailand, kapatid, good night. Pinagkakakitaan yung crocodile. See? Pinagkakakitaan. Bakit na-tame na pagka pinanganga nila, kayang magnanga. Pagka pinasara yung bibig, pahasara. Akalain mo, maraming takot po dyan sa mga ano yan. Maraming mga takot sa mga buaya, di ba? Pag akalain mo yung nag naglalaro sa kanya, inilalagay po dyan, mga kapatid, yung kamay niya. Inilalagay yung kamay niya sa bibig, sa loob. Oh, pero hindi nagsasara yung bibig, you know? Hindi nagsasara yung bibig ng buaya. See that? Akalain nyo, pero yung dyan, mga buaya dyan, mga kapatid, sa EDSA, pag ginanyan mo yung kamay mo, tapos buksan mo yung kamay mo, may laman ng sandaan yan, madaling damputi, sasara ka agad yung kamay ng buaya. Sa EDSA yun. Pero sa Thailand, ibang buaya ho doon. You understand that? But I'm, I'm saying, kinakailang magkaroon tayo mga kapatid ng controlled na pag-iisip na sinasabi po ni na sinasabi po ni Paul. You see? Now, ano ho ang dapat natin makita rito? Sabi ni Paul sa verse number 9, those things which have, you have both learned and received. Well, I like that word right there. Verse number 9, receive. Tinanggap mga kapatid. You know, hindi lamang natutunan kundi tinanggap na natutunan. <laughs> I, I like that. Tinanggap Tinanggap na natutunan. Alam niyo mga patid, maraming bagay, na, maraming bagay, tatapusin ko po ito dito, maraming bagay tayong natutunan pero hindi po natin tata, tinatanggap. Kasi meron na nga po tayong existing na negative doon sa super 8. Okay? For example, nakita po natin, this is true. All right? Alam natin merong hindi totoo na nasa atin. Alright? Pero may nalaman na tayo na katotohanan. Pero bakit hindi nagiging katanggap-tanggap yung katotohanan na yan? Because nag-fail tayo na mag-excel doon sa true. Did you get that? Did you get that? Okay. Ano po yung nagpa nagsasagabal, nagiging sagabal sa pagtanggap natin ng katotohanan, napakasimple, yung hindi katotohanan. Nataglay na po natin bago natin marinig ang katotohanan. Bago natin marinig ang katotohanan, meron tayong taglay na hindi katotohanan na siyang sagabal sa pagtanggap ng katotohanan. Alright? You get that? Simple as that. And so, sabi ni Paul dito, what you have learned, past tense, and received. See that? Do. Do. Wala kang gagawin kung wala kang iniisip na tinanggap mo na katotohanan. Yung iniisip mong katotohanan, tinanggap mo, yun din, the same thing na yung gagawin. So, makita niyo po mga pati dito na mula sa pagkakaroon ng magandang isipan, tayo po ay pwedeng maging isang modern Christian. Think about sa family po natin kung ang lahat ng ito ay umaapaw. Sa loob ng family, walang nag-iisip ng untrue. Walang unjust. Walang dishonest. Walang impure. Did you get that? Wala akong ganyan, mga kapatid. Lahat po na nakikita po natin ay nadudoon sa Super 8. And then, hindi lamang po yung nag-iisip noong Super 8, pero ginagawa pa yung Super 8. Kaya nga po, hindi nawawala. Tuloy-tuloy ang trabaho. See that? Now, eto na ho ang pinakamagandang parte sa mensahe nito. Habang may nag-iisip, habang may gumagawa, may nag-accumulate. Ulitin ko po. While someone is thinking and doing, one is accumulating. Yan ang pinakamaganda. Sa loob ng pamilya, for example, yung tatay, siya yung nag-iisip, siya yung gumagawa, 
ang nag accumulate yung mga miyembro ng pamilya. Do you understand kung gaano kahalaga nito mga kapatid? Nanonawaan ba ng lahat mga kapatid? Alright? Thinking, doing, accumulating. Ha? Huh? So wala hong ma- imagine kung ano ang kung 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 ano ho ang ma-accumulate ng isang tao na nakukuha niya po dito na nag na nag-iisip nga pero hindi niya pinipili kung ano ang kanyang iniisip at dapat isipin. Sabi ko sa inyo kanina, maturity is a matter of choice. In other words, pipiliin niya yung kanyang iisipin. Pipiliin niya yung kanyang ilalagay sa mind. Bakit? Kasi kung anong ilalagay mo rito sa iyong mind, yun yung iyong gagawin na makikita ng mga membro ng pamilya at yung nakakikita, bawat nakakita ng membro ng pamilya, i-accumulate niya sa kanyang isipan uli. At yun din uli ang gagawin, kapatid, sa loob ng pamilya. And to be honest with you, that is the cycle of life. Until na makikita nyo na lamang po mga kapatid, sa isang miyembro ng pamilya, habit na po yan. Habit na. Yan ay yung patuloy na ginagawa. May nag-iisip, ginagawa, at yung nakakita ng ginagawa mo, tinatanggap. Tinatanggap. May natututunan, tinatanggap. Accumulation. Okay? To be honest, with you mga kapatid, hindi lamang po sa pamilya natin yan. Pag nakita yan sa ating pamilya, ikikwento yan sa, ng miyembro ng ating pamilya, or makikita ng ibang kapitbahay po natin, o ng ibang kapatiran po natin, again, gagayahin na naman uli yan. Kaya nga po tayo dito, meron tayong patutuo. Yan ang purpose ng patutuo. Ipinapahayag niya kung ano ang kanyang iniisip at kanyang ginagawa upang ang bawat isa sa atin ay ma-accumulate din po yan mga kapatid. At iisipin din natin pag uwi natin o habang nakikinig tayo and then pag uwi natin, gagawin din natin. But everything is a matter of choice. I hope I'm clear. Kapatid, sa buhay na ito, kung hindi po tayo magiging wise, sasabay lamang po tayo sa flow ng mga nagtitipon-tipon na walang kabuluhan ang mga pinag-uusapan, before you know it, ang buhay mo'y walang saisay. Kaya ang tanong ko lamang po ay ganito, tinatapos mo na ba sa kalagayan mo ngayon ang iyong kristyanong buhay? Hanggang dyan ka na lamang ba sa kalagayan mo na yan? Or gusto mo pang magpatuloy? Gusto mo ba pang gamitin ka ng Panginoon? Gusto mo ba pang pakinabangan ka ng Panginoon? Keep thinking what is true. Whatsoever things are true. Whatsoever things are honest. Whatsoever things are pure. So, go to the Super 8. Kaysa manatili na lamang po tayo, mabubulok tayo sa kalagayan natin na hindi na tayo lumalago. Hanggang yun na lamang po ba tayo sa pagpuna sa pag 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 criticize sa pag you know pag-usap ng kung sino-sino at kung ano-ano if we can go to the bible and go to the super 8 you can grow brethren you can grow you can grow just two things do what you think but think and consider maturity. And maturity is a matter of choice. Pinili mo ba na ikaw ay maging immature? O pinili mo na magmature? Which one? I hope this is a Bible preaching. Shall we all stand please? Father, thank you for your words. Bless your words, O God, into the hearts of your people. That's all I can, O God. I'm limited. I just conveyed your message to your people, O God. 
is what we need. We need to grow. We need to grow. Ayaw po namin ma-pin down po kami sa isang kalagayan na hindi na po kami lumalago. We want to be just like the Apostle Paul, oh God. We'll just think what is right. Keep thinking and doing. And it will result a holy living. A matured living, oh God. Hayaan niyo po na kami po i- tulungan niyo po ang bawat isa na piliin ang paglago sa buhay na ito, buhay kristyano. Salamat po sa inyong salita. Pagpalaan niyo po ang bawat isa as they come to your throne tonight. If God is speaking to your hearts, then let's come to the throne of God tonight. O Diyos, maraming salamat po sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Pagpalain niyo po ang mga anak niyo na tikluptuhod na lumapit po sa inyong banal na trono, O Diyos. Alam niyo po ang aming kalagayan, alam niyo po ang aming totoong condition as a Christian. Spiritual condition. O God, salamat po na kayo nagpapadala ng tamang minsay sa tamang panahon. At nawa po, Panginoon, Ano man ang aming narinig ay hindi lamang po namin natutunan, kundi tatanggapin po namin ito na may kabuluhan sa aming pamumuhay bilang isang Kristiyano. Salamat po at pagpalain niyo po ang bawat isa sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Alright, back to your seats. Well, I hope you learned something, mga kapatid. Amen.